。沈杰，要钱还是要嫁给我？废话，当然是要钱呐、啊，走开。哎呀，原来我在你心目中这么渺小啊！哎呀，我的地方刚才走开。走走走走走。干嘛来？偷懒啊？忙了一下午，我现在终于有点时间可以跟你甜蜜约会了。甜蜜约会啊？那你好好的相聚吧。<笑>你的吐司。啊，那是给我的。哎，我还以为你是给别人的呢。对了，我有新的目标了。谁啊？他叫李念，这几天在我们的爱情极乐站发文说，她怀疑她老公有小三。我等一下把资料发给你看一下。李念说，她和她老公刚结婚不久，老公对她的态度就三百六十度转变，天天早出晚归，而且连她的生日也不记得，也没有帮她庆祝。哎，刚得到老婆就这么渣啊？哎，你看，其实这个小三长得一般呢、啊，还好啊。李念不管是长相还是品味都比她好，我看那个嘉伟的眼睛也要洗一洗了。男人出轨有很多原因的，你做过那么多 case， 正宫比小三优秀的有很多的。那倒也是，我看了李奈的发文，就私讯劝了他几句，没有想到他就约我出来见面，说让我给他建议，帮他拯救婚姻。哎，那么快就想约你啊？嗯，那你没有拒绝？当然啦、啊，可是他没有放弃，一直求我要跟他见面。他说他这里没有朋友，也没有家人在，我想他可能是一个人觉得苦闷，想要找人家诉苦。哎，不对耶，通常都是你苦口婆心的叫人家跟你吐露心声，这次居然那么简单。我觉得你应该小心一点。小心什么？小心他对你另有目的啊！现在是我对人家有目的，是我要接近她老公，了解情况。我想她可能是不想要失去她的老公，急着想要找人家帮忙她吧。那照你这么说，人家好像挺可怜的哦。可能她觉得我有安全感，所以值得信任吧。是是是。如果真的是这样的话，那你四十九个任务很快就可以完成了哦。我看很快我就可以帮他解决掉这个小三，拯救婚姻。<笑>偷情而已，需要这么急吗？嗨，等了很久吗？不会，我点给你喝的。谢谢。那这个女的是谁啊？在哪里见过？雨衣，你看这个女的像谁？她是嘉伟的老婆啊，叫李念。这个渣男啊，在外面有小三，还跟老婆这么亲密，真的是会演戏。你真的不记得这个女的是谁啦？嗯，怎么了？记不记得在半年前我们处理过一个富豪老公外遇的 case？ 那个老公是叫红色跑车的。富豪的老婆叫 Emily， 之前我之前说过，这个男人肯定有很多拜金女会贴上去的。这个女的像不像那个拜金女小三？那个拜金女的照片我只看过一次，不是很清楚。那时她处心积虑的破坏人家夫妻的感情，后来被你拆穿了，才可以挽救他们的婚姻。当时候她还打电话狠狠的骂了你一顿呢。会不会是人有相似啊？哎，皮皮，我觉得你还是不要接这个 case 了。不行，李内的婚姻出了状况，我必须得要帮她。我有种不好的预感啊！我也有预感，他肯定不是半年前的拜金女。李明，我当过记者的，这是我的直觉啊。刚才李内发简讯给我说他很无助，我需要去帮他。就算我求你了，好不好？你不要再疑神疑鬼了，这样子对李内不公平的。李皮，我妈的状况不是很稳定，你明知道我急着帮她完成任务，现在要阻挠我，是不是不想她快点好啊？你干嘛说这种话、啊？我是为你着想啊。总之 ，case 我是接定了。随便你，啊，我是不会帮你的。不帮就不帮，我自己也可以完成任务。
罗老公又说他今晚有应酬不回家了，肯定又是去找那个小三，我应该怎么办？你跟你老公结婚几年了？他怎么这么快变心啊？我们结婚才两年，连七年之痒都还没到。你说我是不是很失败？才两年他就对我厌倦了。已经结婚两年，那他肯定不是半年前的白金。嗯，你不要钻牛角尖，这不是你的错。问问你老公，他会去哪里应酬？你想做什么？相信我。会帮你。哎，你在这里做什么？干嘛不进去？在偷看你女朋友啊？怎么？我们又分手了，老哥，我希望你可以帮我一个忙，帮我好好看住比比，不要让他出事。你女朋友为什么要拜托我啊？她又会出什么事？总之一言难尽。现在我不在她身边，不能照顾她，只能麻烦你帮我照顾她了。啊，就这样了，麻烦你了 ，OK。哎，我也不能随时在她身边啊。哎，跟我讲清楚啊，到底什么事？搞什么？好像在交代遗言一样。没的。啊，毛哥，你今天想要喝什么吃什么？照旧啊。请你去晒他。啊，没问题。哎，有件事我想问你。呃，什什么事？你说啊。不过今天我有点忙啊，不好意思啊。我有话跟你说，你能不能专心一点呢、啊？我很专心啊。哎，毛哥，嗯，我没有时间跟你说。哎，苏菲，苏菲，他想吃东西，帮他弄。你不帮我弄吐司啊？苏菲都在这里，你叫他走啊。你什么事啊？不知道，你们今天全部都怪怪的、啊，全部都怪怪，还有谁怪怪？你的男朋友咯，你们又分手了？不知道，分了很多次，不记得了。拜托你们不要再虐来虐去啦！你又怎么知道我们又分手了？他刚才在外面走来走去，不敢进来，已经走啦。既然关心彼此，为什么要互相折磨啊？谁关心他了？可是他确实很关心你的。刚才交代我，叫我要好好照顾你，好像在交代后事一样。猫哥，你不准诅咒他。这么紧张，还是要不关心他？哎，是不是他？丢不起地吧。
什么走啊？干了！啊！你到底是谁？为什么要抓我？你是谁？你想知道吗？慢慢猜。老板娘，可以帮我收下那张桌子吗？哦，没问题啊，等我去收拾。可以，谢谢。你先看一下，看你要吃什么。好的。哎，晴天。哎，苏菲娜是不是在厨房啊？还没来呀、啊。哎，你帮我看一下台包，谢谢哦。好了，谢谢。哎，怪不得我在门口都没有看到他。哎，他是不是请假了？没有了，他不来上班也不说一声，打了一整天的电话他也不接。你们在搞什么鬼？你们吵架是你们的事，不要拿我的说错才开玩笑。真的打不通哎，完蛋了。什么完蛋？他昨天行为举止有没有很奇怪啊？或者是昨天放工的时候有没有人找过他？他有没有说些什么？没有嘞，什么事？今天你怎样当家老板的、啊？员工不见掉你也不知道。你是她男朋友，你不知道我怎么知道？不是打电话太什么事啊？苏菲不见了，那我哥我不是叫你好好看住她吗？怎么会失踪了呢？昨天我好像听到她约了人在什么纽比斯迪吧的。哎，你们去哪里呀、啊？开门呐、啊！有没有人呐、啊？开门呐、啊！开门呐、啊！这么早还没营业，你喊破龙也没用啊，冷静一点啊！没有人呢，哎，有没有？什么事啊？我们还没营业呢。呃，你好，不好意思，请问一下，这个女的昨天有没有来你们的酒吧啊？哎哎哎哎，你想闹事啊？小心我报警啊！这个女生失踪了，我们正在找她。关我什么事啊？她昨晚来过你们的 pub， 如果她出了什么事，你们也脱离不了嫌疑。看一下啦。真的不知道，来酒吧的人这么多，还不是什么大人物，谁会留意、啊？能看一下你们的 CCTV 吗？是 BB， 我就知道是这个男的，他是谁？我之前就警告过我比比，叫他别帮那个女的，可是他就不听，还跟我吵架，叫我不要管。什么女的？这明明是男的。是一个叫李念的女人，她怀疑她的老公搞外遇，一直叫比比帮她想办法挽救她的婚姻。可是我一直怀疑李念就是曾经跟比比有过节的女人。你是怀疑索菲中了圈套？我一直有不祥的预感，怀疑她是来找比比报仇的。这个男的可能不是李念的老公，而是同党。照你这么说，索菲现在可能有危险。我现在去救她。s t a y k i n g s t a y k i n g 你先冷静一点。刚才也只是你的猜测，就算全对，你知道苏菲现在在哪里吗？心急则乱，你先想一想，苏菲有没有跟你提过什么？对了，虽然比比叫我不要管他，但是我私底下有跟踪林奈很多次，是有个地方他一直去的。什么地方？过分了。嗯嗯嗯嗯醒来啦，那么吵。你是李奈，你说你老公家为有小三，我是在。
帮你啊！你到现在还不知道你为什么会被捉来这里吗？嘉伟根本就不是我的老公，是我叫他帮我来骗你的笨女人。这是圈套。原来你就是破坏 Emily 家庭的小三。你现在才想起来，太迟了。是你先迫害别人的家庭，你不应该这么做的。你以为你是救世主吗？害我失去我最爱的男人，你知道我有多痛苦吗？你这个疯婆子，我要报警抓你！报啊，报，看你怎么报！公老林内，是可子，小心要出人命啊！你们逃不掉的，你们的资料都在我的电脑里面，警察一定会来抓你们的。还是放他走吧。神经病，放他走不是放他去报警吗？我只是答应跟你假扮夫妻，我不想坐牢啊。嘉伟，你是嘉伟吧？绑架罪是很严重的，不只是会坐牢，还会被判死刑的。不管我的事，你自己搞定。我加钱给你，再多的钱我都不要了。你不要这么胆小好吗？我已经想好退路了，去脱衣服。你想干什么？拍了他的裸照，他想报警，我就把照片传出去。我我不会报警了，你放开我，我不会报警了，我会这么做的。你先放我，不会报警了，放开我。怎么样了？怎么不留在医院观察？嗯，还好我皮硬，只是皮外伤。都跟你说了，不要去插手人家的爱情世界，搞什么爱情急救站？你看，他出事了啦。幸好我沙德金及时赶到，要不然被拍裸照怎么办？还有你啊，怎么当人家男朋友的？不但不阻止他，还包庇他，配合他，你搞什么？你不要再说他了。不关他的事，是我的错。他是你的男朋友，应该保护你的。索菲，拜托你不要再去办什么小三，做那么无聊、莫名其妙的事干嘛？为什么会做这种事啊？是为了好玩吗？其实，是为了我妈咪。我妈咪以前是小三，她破坏了我爹爹的家庭。害死了他老婆，把自己也给逼疯了。我有带他去看很多的医生，都没有用。有一次，朋友带我去见龙师傅，他就跟我说，只要我撮合七七四十九对，面临感情破裂的夫妻还有情侣，就可以帮我妈赎罪。原来是这样。可是你干嘛那么傻、啊，相信这种迷信的事？我本来也是不相信的，可是完成第一次的任务之后，我妈的确有起色，所以我就一直抱着死马当活马医的心态，希望会有用。介入别人的感情，这方式也太极端了吧？因为只有介入，才可以最快的直接了解到他们的感情问题。我只希望可以快点完成任务。让我妈咪快点康复。这样做是很危险的、啊，万一再遇到像奶奶这样疯狂的女人，你出了事，谁来照顾你妈？是啊，傻德克，说实话哎，我一开始已经阻止他去接这个 case 了。然后你说什么？说这是你的事，叫我不要管 ，OK？ 那如果你真的把我当你男朋友的话，你就会听我的话，听我的劝告，你就会相信我。如果你不把我推开的话，今天的事就不会发生了。
所以我在想，我在你心里到底算什么？ Baby, I'm not afraid.